என்னோட <laughs> நான் ஃபஸ்ட் மேரேஜ் ஆன புதுசில் இந்த மாதிரி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் என்னோட பேண்ட்ரி என்னோட கிச்சன் கவுண்டர் டாப் எல்லாத்துலேயுமே ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ஸ் தான் இருந்துச்சு பட் ஆல்மோஸ்ட் டூ இயர்ஸ் கூட யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கல அதுக்குள்ள என்னோட ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி நிறைய கிராக் விழ ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம கிளீன் பண்ணுறது எல்லாமே ரொம்ப டஃப்பாக இருந்தது ஸோ அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற பெஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தா கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸ் தான் பட் எனக்கு பர்ஸ்னலாக வந்து கிளாக் கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸ் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகலை ஏன்னா எனக்கு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸில் பையன் இருக்கான் ஸோ அவனை வச்சுக்கிட்டு நான் கிளாஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது வந்து சேஃப் இல்லை ஸோ எனக்கு பெஸ்ட்டாக பட்டது வந்து பிளாஸ்டிக் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் அதில் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு சேஃபான ஃபுட் கிரேட் பிளாஸ்டிக்ஸ் நான் இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் யூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படிங்க இல்லை அதை பற்றி எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் நான் வீடியோவில் சொல்கிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட பேண்ட்ரி ஏரியா ஸோ என்னோடய கிச்சனுக்கு யூஸ் பண்ணுற கிச்சன் வேர்ஸ் தவிர மிச்ச எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே நான் இந்த அஞ்சு ஷெல்ஃபில் தான் ஆர்கனைஸ் பண்ண முடியும் இதில் என்னோடய பேன் வேர்ஸ் க்ராசரி ஐட்டம்ஸும் இங்கே தான் இருக்கும் அண்ட் என்னோட கிரைண்டர் அண்ட் என்னோடய அவன் முத கொண்டு இது இதுக்குள்ள தான் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத ஒவ்வொரு ஷெல்ஃபாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ நான் ஃபஸ்ட் வந்து டாப்பும் செல்ஃபில் வந்து லெஃப்டில் இருந்து சொல்கிறேன் இதுதான் வந்து என்னோடய நான் ரொம்ப கொஞ்சம் ரேராக யூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸ் தினமும் நான் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து டாப் ஷெல்ஃபில் இந்த மாதிரி வச்சுருப்பேன் மோஸ்ட்லி என்னோடய ஆர்கனைசேஷனில் நான் இந்த ஷேப்பில் இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் தான் பாக்ஸஸ் தான் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் ரவுண்டாக இருக்கிற பாக்ஸஸ் வந்து உங்களுக்கு தேவை ஸ்பேஸ் தான் வந்து நிறைய பிடிக்குமே தவிர உங்களுக்கு நிறைய திங்ஸ் வைக்க முடியாது ஸோ இந்த ஷேப் வந்து பெஸ்ட்டு நான் யூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட் வந்து செகண்ட் பிராண்ட் பேர் வந்து நக்கோடா இது வந்து பிளாஸ்டிக் தான் ஃபுட் கிரேட் பிளாஸ்டிக்கு சீரியல் டைப் பாக்ஸாக இருக்கும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பிராண்ட் வந்து நக்கோடா சீரியல் ஜேர்ன் இருந்துச்சு இதோட சைஸ் வந்து தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் எம்எல் அண்ட் இந்த நீங்கள் எந்த ஒரு பிளாஸ்டிக் ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்கள் சமையல் அந்த டைம்க்கு யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் அது ஃப்ரீசர் சைஃப் இதெல்லாம் இருக்கா அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ண விட ஃபைவ் பிபி இருக்கா அப்படிங்கிறத பாருங்கள் நீங்கள் இதை பற்றி நீங்கள் நெட்டில் சர்ச் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கே தெரியும் ஃபைவ் பிபி அதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஃபுட் கிரேடில் வந்து பெஸ்ட்டான ப்ராடக்ட்டு ஹீட்டை வந்து நல்லா ரீட்டைன் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் எவ்வளோ ஹீட் ஆனாலும் சரி உருக்காது எதுவும் செய்யாது அதுதான் இந்த இதோட பெஸ்ட்டு ஸோ அதனால தான் இந்த இந்த நம்பர் இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டும்தான் நான் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன் வேறு எந்த ஒரு இது இருக்குது இல்லை பிளைனாக நம்பர்ஸே இல்லாதது வந்து நான் அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டேன் ஸோ என் கிட்டே இருக்கிற மோஸ்ட்லி எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே அது நக்கோடாவோட தான் நான் அது வந்து எயிட்டி ருபீஸ்க்கு பிளாஸ்டிக் ஷாப் பக்கத்தில் இருக்கிற பிளாஸ்டிக் ஷாப்ஸில் வாங்கினேன் அண்ட் இது வந்து இப்போது மோஸ்ட்லி அமேசான் எல்லாத்துலேயுமே கிடைக்குது நீங்கள் பக்கத்தில் நேராக பார்த்து வாங்குறது இன்னும் பெஸ்ட்டு தான் நீங்கள் ஆன்லைனில் கிடச்சாலும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அடுத்தது வந்து என்னோடய கிளாஸ் வேஸு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரொம்ப இது வச்சுருக்க மாட்டேன் ஏன்னா ரொம்ப ரேர் ரொம்ப ரேர் ரேராக தான் நான் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுவேன் மிச்ச எல்லாத்தையுமே நான் உள்ளே கபோர்டில் பேக் பண்ணி வச்சுட்டேன் என் பையன் பேர்ந்ததுனால இது வந்து நான் ஸ்பாரில் வாங்கின ஒரு ஜாரு ஸோ நீங்கள் ஸ்பார் வீடியோஸ் எல்லார் வீடியோஸ்லேயும் பார்த்துருப்பீங்க இந்த மாதிரி எது இந்த ஜார் வந்து எல்லோரும் வாங்கியிருப்பாங்க அதை பார்த்து தான் நானும் வாங்கினேன் பட் லிட்டு வந்து அந்தளவுக்கு ஓர்த்தாக இல்லை ஒரு ரெண்டு நாள் யூஸ் பண்ண ரெண்டு தடவை யூஸ் பண்ணுறதுக்குள்ளேயே வந்து துருப்பிடி துருப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ நீங்கள் இந்த லிட்டு எங்கேயாவது கிடச்சிச்சுன்னா பாருங்கள் அதே ஸ்பாரில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உள்ளே வந்து பிளாஸ்டிக் கோட்டிங் இருக்கிற மாதிரி லிட்டு கிடைக்குதா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு வாங்குங்க எங்கே வாங்கினாலும் அண்டு பின்னாடி காஃபி ஸ்பஞ்சர் எல்லாமே இருக்குது அண்ட் இது வந்து ரேராக யூஸ் பண்ணுற சுகர் எப்போயாவது தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் அது மேலே இருக்குது இதெல்லாம் வந்து ஃபுல் பாட்டில் வாங்கின புதுசாக ஃபுல்லாக பாட்டில் இதற்கு இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இந்த டாப் ஷெல்ஃபில் நான் வச்சுருப்பேன் ஃபுல் ஆயில் கேனு அதெல்லாம் அங்கே இருக்குது ப்ளஸ் கொஞ்சம் ரொம்ப ரேராக யூஸ் பண்ணுறது இது வந்து ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற பாக்ஸ் வந்து ப்ரௌன் ரைஸோட அவுல் அந்த மாதிரி ரொம்ப ரேராக தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த டாப் லேயரில் வச்சுருப்பேன் அண்ட் பக்கத்தில் வந்து அந்த சர்விங் ட்ரே ரெண்
அண்ட் இது வந்து நரசு சின்ஸ்டன் ஸ்ட்ராங் இப்போ இதான் காஃபி ஒவ்வொரு நான் காஃபி வந்து மாற்றி மாற்றி ட்ரை பண்ணிட்டே இருப்பேன் ஸோ இப்போதைக்கு இதான் ஓடிட்டுருக்கு அண்டு மோஸ்ட்லி வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி காஃபி இதெல்லாம் வாங்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கிளாஸ் பாட்டில்ஸில் உங்களுக்கு அந்த ப்ராடக்ட் கிடைக்குது அப்படின்னா வாங்குங்க ஏன்னா உங்களுக்கு ஸ்டோரேஜுக்கு வந்து பாட்டில் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஃபைவ் ருபீஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஃபைவ் ருபீஸ்க்கு ஒரு பாட்டில் கிடச்ச மாதிரி தானே ஸோ பின்னாடி இருக்கிறது வந்து வெயிட் லாஸ்க்காக என் மம்மி த வீட்டில் செஞ்ச ஒரு பவுடர் அது அதனால் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு எனக்கு தெரியல அண்ட் பக்கத்தில் வந்து என் பையனோட பீடியாஷுவர் இது இருக்கும் அண்ட் இது வந்து ஸ்டீவியா லிக்யூடு ஸ்டீவி இது வந்து நான் ஸ்வீட் வந்து எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருந்துச்சு நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் சுகர் ஃப்ரீ ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது ஒரு ட்ராப் வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே ரெண்டு ட்ராப் போட்டிங்கன்னா போதும் ஒரு காஃபிக்கு நல்லா தான் இருக்குது அண்ட் தென் கக்காவ் பவுடர் அர்பன் பிளேட்டரோட கக்காவ் பவுடர் இது அன்ஸ்வீட்டன் கக்காவ் பவுடர் ஸோ நீங்கள் மில்க் ஷேக்கு ஏதாவது போடுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் லோக்கலில் வாங்குற சாக்கோ பவுடரை விட இது வந்து உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு கெமிக்கல் எதுவும் கிடையாது அண்ட் தென் குழந்தைங்களுக்கும் நீங்கள் இதை கொடுக்கலாம் சேஃபு ஸோ அதனால் இது அண்ட் ப்ரோட்டீன் எக்ஸ் ஹனி அதெல்லாம் அங்கே இருக்கும் மேலே இருக்கிற லேயர் ஃபுல்லாக வந்து க்ரீன் டீ பேக்கெட்ஸு நான் வந்து கொஞ்சம் க்ரீன் டீ ரொம்ப குடிக்க மாட்டேன் பட் ஓரளவுக்கு குடிப்பேன் ஸோ என்ன நான் ஃபஸ்ட்டு இப்போ ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது வந்து சிலோன் க்ரீன் டீ பேக் அது ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து சிலோன் சம்திங் க்ரீன் டீ அண்ட் செகண்ட் ஒன் வந்து டெட்லி யா இது என்னோட மோஸ்ட் ஃபேவரட் ஸோ க்ரீன் டீ இப்போ தான் ட்ரை பண்ணுறீங்க அது எப்படி இருக்கே தெரியாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த க்ரீன் டீ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் லெமன் அண்ட் ஹனி பியாரபுளாக இருக்கும் ரொம்ப கசக்காது கொஞ்சம் பியாரபுள் டேஸ்ட்டில் இருக்கும் நல்லாவும் இருக்கும் ஸோ இது அடுத்தது வந்து டீ பேக்கு த்ரீ ரோசஸோட டீ பேக் இப்போ அந்த டீ பேக்கு ரொம்ப டக்குன்னு சமைக்க யாராவது வர்றாங்க கெஸ்ட் வர்றாங்கன்னு சொன்னால் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இது லிப்டான் ஓடுது இது நீங்கள் லிப்டான் ஓடுது நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஹனி இல்லைனா லெமன் ஆட் பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்றீங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் க்ரீன் டீ குடிக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் நல்லா தான் இருக்கும் அண்ட் இது வந்து என்னோடய நாட்டு சக்கரை வந்து இந்த டப்பாவில் தான் வச்சுருப்பேன் இது ஹார்லிக்ஸ்க்கு ஃப்ரீயாக அந்த பாக்ஸு நான் சொன்ன மாதிரி எந்த பாக்ஸாக இருந்தாலும் நீங்கள் ரீயூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு சொன்னால் அதோட கீழே அந்த நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ அந்த நம்பர் போட்டிருப்பாங்க அதில் ஃபைவ் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் ரீயூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னு சொன்னால் அதை தயவுசெய்து தூக்கி போட்டுருங்க ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து நான் பல்சஸ் வந்து இப்படி தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருப்பேன் அதுவும் அதே நான் கூட பிராண்ட் ப்ராடக்ட் பாக்ஸ் தான் ஒவ்வொரு சின்ன ப்ராடக்ட்னா இது வந்து சின்ன சைஸ் பாக்ஸு அந்த டைப்பில் ஒவ்வொன்று என்ன எப்படி வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அண்ட் ஒரு சிலது வந்து அதுக்கு அது ஃப்ரீயாக வந்து பாக்ஸஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் அண்ட் ரைட் சைடில் வந்து புளி அண்டு மேலே வந்து கிரா ஜின் வச்சுருக்கேன் ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து நான் டெய்லி கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இந்த ஏரியாக்குள்ளே தான் இருக்கும் பின்னாடி இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் ஹைட் தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி உள்ள ஒரு பாக்ஸ் வச்சு அதுக்கு மேலே வந்து நான் பாட்டில்ஸ் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருப்பேன் இது வந்து உங்களுக்கு இங்கேருந்து பார்த்தாலே உங்களுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அண்டு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதெல்லாம் ஆயில் பாட்டில்ஸு நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் தான் ஆயில் பாட்டில்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் இது கொஞ்சம் லீக் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ அதனால் வந்து ஜஸ்ட் பிளாஸ்ட் தூக்கி எறியாமல் இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிறத விட அந்த பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் நீங்கள் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக யூஸ் பண்ணாமல் தூக்கி எறியாதீங்க அதுவும் வந்து ஹெல் நேச்சர் நேச்சருக்கு வந்து நல்லது தான் இந்த மாதிரி ஏதாவது மல்டிபிள் யூஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேலே ஒர்க்கே ஆகாது அப்படிங்கிற ஸ்டேஜ் வர்ற வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு பர்பஸ் அதுக்கு இருக்கும் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்கள் அண்டு அடுத்தது வந்து மசாலா பாக்ஸு இதெல்லாம் இருக்குது அது லாஸ்ட்டில் இருக்கிறது வந்து பீனட்டு பீனட் பட்டர் வந்த பாக்ஸு பட் நான் வந்து இப்போ பீனட் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் லைக் ரீயூஸ் பண்ணுங்கள் எந்த பாக்ஸ் வந்தாலும் சரி உங்களுக்கு எது எதில் வந்து உங்களுக்கு பேக்கேஜிங் வந்தாலும் சரி ரீயூஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் அடுத்தது வந்து ஸ்பைசஸ் ராக்கு நான் என்னோடய மோஸ்ட்லி ஸ்பைசஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பில் தான் வச்சுருப்பேன் நீங்கள் கவுண்டர் டாப் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நான் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு இது வந்து கொஞ்சம் ரேராக யூஸ் பண்ணுற ஸ்பைசஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்கும் இந்த பாக்ஸ் வந்து நான் டிமார்ட்டில் வாங்கினேன் ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் ருபீஸ்க்கு வாங்கினேன்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டாக என்னோடய செல்ஃபுக்கு வந்து செட் ஆச்சு டாப்பில் வந்து பிஸா அந்த டாப்பிங்கு பேசல் டாப்பிங் இந்த
செஷ்வான் சட்னி யா செஷ்வான் சட்னி வந்து பாட்டில் அது ஸோ இந்த மாதிரி பாட்டில்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் ரீயூஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் அண்டு லாஸ்ட் லேயரில் இருக்கிறது வந்து இன்னும் அதே மாதிரி தான் கொஞ்சம் டயட்க்கு யூஸ் ஆகிற ஐட்டம்ஸ் இது வந்து சட்னிக்கு யூஸ் பண்ணுற கடலை இந்த வெந்தயம் இது வந்து என்னோடய ரப்பர் பேண்டு நான் மோஸ்ட்லி இங்கே வந்து நான் கிளிப்ஸ் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது இல்லை கிளிப்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பட் இப்போ என் பையன் அதை ஓப்பன் பண்ணி விளாட ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படிங்கிறதுனால கிளிப்ஸை வந்து நான் தூக்கி வச்சிட்டேன் இப்போ அதுக்கு பேர் ரப்பர் பேண்ட் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது வந்து ஸ்பேஸும் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக பிடிக்கும் நீங்கள் ரப்பர் பேண்ட் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் கிளிப்பை விட ஸோ அது அண்ட் இது வந்து லாஸ்ட் லேயர் இது வந்து இந்த இதில் செட் ஆகாத மிச்ச பாக்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்கும் கொஞ்சம் பெரிய பாட்டில்ஸில் வச்சுருந்தது எல்லாம் இது வந்து நான் என்னோடய கீட்டோட ஆக்டி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற எருத்துற டாலு அது வந்து எள்ளு கைண்ட் ஆஃப் இந்த மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி தான் அதில் யூஸ் பண்ணாத ஒரு சில ஐட்டம்ஸ் இங்கே இருக்கும் இது வந்து ஆப்பிள் சிட்டா வினிகர் இது நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து தப்பாக வாங்கிட்டு இருந்தேன் ஆப்பிள் சிட்டா வினிகர் வாங்கிட்டேன் ஸோ அதை வந்து இப்போ கிச்சன் சிக்கன் ஏதாவது ஃப்ரை பண்ணுறது அதிலலாம் வந்து கொஞ்சம் ஊற்று வந்திங்கன்னா அவங்களுக்கு சாஃப்டாக இருக்கும் சிக்கன் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் இதுதான் இப்போ நான் நைட்டு குடிக்கிற ஆப்பிள் சிட்டா வினிகர் ட்ரிங்க்கு அந்த ஹெல்த்தா விட் ஹெல்த் விட் பிராண்டோட அது அண்டு இது தான் எம்சி பின்னாடி இருக்கிறது எல்லாமே சின்ன சின்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இப்போதைக்கு என்னென்ன கிளாஸ்க்கு மாற்றாத ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸும் உள்ளே இருக்கும் இது இது வந்து இட்லி பொடி டப்பா என் பையனோட ஹெல்த் மிக்ஸு ஸோ இதெல்லாம் வந்து இதில் இருக்கும் அவ்வளோதான் இது மட் இது மட்டும்தான் இந்த நெட் இந்த லேயரில் இருக்கிறது மட்டும்தான் என்னோடய க்ராசரிஸ்க்கு நான் யூ டெய்லி யூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸு ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரேரான ப்ராடக்ட்ஸாக மேலே வச்சுருவேன் இது வந்து நான் டெய்லி கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த செகண்ட் லேயரில் இருக்கும் அண்டு லாஸ்ட்டில் எக்கி லேயரில் இருக்கிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜஸ்ட் இந்த உப்பு வந்த திங் என்ன நேம் சொல்லுவீங்க தெரியாது இதில் வந்து கிளாத்து நம்ம கிச்சனுக்கு யூஸ் பண்ணுற கிளாத்து அண்ட் வந்து அந்த பின்னாடி இருக்கிறது வந்து டவலு ரீயூஸ் பண்ணுற பேப்பர் டவலு இது வந்து நான் வாங்கிட்டேன் அதனால் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எப்படி இருக்குன்னு ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு வாங்கினேன் பட் நீங்கள் மோஸ்ட்லி வந்து கிளாத் யூஸ் பண்ணுறது பெஸ்ட் எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நிறைய தடவை யூஸ் கிடைக்கும் இது வந்து டவல் என்ன தான் இருந்தாலும் ரீயூஸ் பண்ணுறது அந்த அளவுக்கு பெஸ்ட்டுன்னு எனக்கு படலை ஸோ இது வந்து ஸ்நாக்ஸ் ஏரியா என் பையனோட ஸ்நாக்ஸ் எல்லாமே இந்த இதில் தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி வந்து நான் ஓப்பன் ப பதத்து போகிற ஐட்டம்லாம் பிளாஸ்டிக்ஸில் வச்சுருப்பேன் மற்ற மற்ற எல்லாமே வந்து எனக்கு சில்வர்ஸில் வச்சுருப்பேன் அண்ட் இது தான் வந்து என்னோடய ஓப்பன் பண்ண க்ராசரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் வைக்கிறது இது இந்த ரேக் வந்து ஆக்சுவலாக த்ரீ லேயர் ரேக்கு காலேஜ் டேஸ்லேருந்து இது என் கூட இருக்குது பட் ஒரு ரேக் வந்து உடச்சிட்டேன் ஸோ அதனால் இப்போ அந்த ரெண்டு லேயரையும் இங்கே வச்சுருக்கேன் இது உங்களுக்கு ஒரு வெர்டிக்கல் ஸ்பேஸும் கொடுக்கும் எல்லாத்தையும் ஒரேடியாக ஒரு பெரிய டப்பாவில் போட்டு டம்ப் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ஒரு லேயராக கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சுக்கலாம் மேலே ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சுக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே நான் பிளாஸ்டிக் இது ரப்பர் பேண்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருப்பேன் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஓப்பன் பண்ணி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் பட் பாதியில் எங்கே வைக்க என்ன பண்ணாலும் தெரியல அப்படின்னா இந்த இதில் போட்டு வச்சுருப்பேன் அப்புறமா ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்காக இருக்க ஐட்டம்ஸ்லாம் இங்கே இருக்கும் அண்ட் அடுத்தது வந்து இது வந்து என் ஸ்பைசஸ் பாக்ஸு எல்லா பொடி ஐட்டம்ஸும் பாக்ஸில் போடாத பொடி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இங்கே தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிவிட்டு ரப்பர் பேண்ட் போட்டு இதில் தான் வச்சுருப்பேன் சிக்கன் ஐட்டம் சிக்கன் பொடி எல் இதெல்லாம் வந்து கடுகு இதெல்லாம் வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஒரு சில இது மிச்சம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது இதில் தான் இருக்கும் ஸோ பின்னாடி ஓப்பன் பண்ணாமல் ஃபுல் பாக்ஸாக இருக்கிற இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பாக்ஸஸும் நான் பின்னாடி இங்கே தான் வச்சுருக்கேன் என் இது வந்து என்னோடய க்ராசரி நான் வாங்குகிற க்ராசரியில் ஓப்பனே பண்ணாத ஐட்டம்ஸ் அண்ட் பெரிய பேக்கெட் ஓப்பன் பண்ண ஒரு சில ஐட்டம்ஸ் வந்து இது இருக்கும் இவ்வளோ தான் என்னோடய இதுக்கு மேலே நான் அதிகமாக க்ராசரி வாங்க மாட்டேன் மோஸ்ட்லி வந்தோடனே பேக் அதாவது இருக்க வேண்டிய பாக்ஸில் வந்து போயிடும் அது போட்டு மிச்சர் இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இந்த இதில் வச்சுருப்பேன் இதை த இதை தவிர எக்ஸிப் பண்ணுற மாதிரி ஐட்டம்ஸ் வாங்க மா வாங்க வாங்க மாட்டேன் பிகாஸ் கிளைமேட் எப்படி இருக்கும் தெரியாது எத்தனை நாளைக்கு தாங்கும்னு பிரச்சனை இருக்குது ஸோ சேஃப் அண்ட் சேஃப் வந்து நீங்கள் தேவைக்கு வாங்கிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அண்ட் இந்த வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் அங்கே வந்து ஸ்ட்ரா இருக்குது என் பையன் விளாட்றதுக்கு வாங்கின ஸ்ட்ரா அது அண்ட் இது வந்து ஸ்மார்ட் ஷிஃப்ட்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பழைய கிட்டத்தட்ட இது ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஆச்சு இது வ
எப்போ ஓப்பன் பண்ண பழகிறானோ அப்புறம் இடம் மாற்றணும் பின்னாடி இருக்கிறது பிளாஸ்டிக்கில் ஒரு மரம் நீங்கள் வெண்டக்காய் கட் பண்ணி காய வைக்கிறீங்க எதாவது காய வைக்கணும் அப்படின்னா வெளியில் வைக்கிறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணுறது இது வந்து என் பையனோட பொருள்லாம் வைக்கிறது அவனோட சிப்பரு ஃபீலிங் பாட்டில் இதெல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி இதில் தான் வச்சுருவோம் அண்ட் இது வந்து அரிசி பாக்ஸு இது வந்து ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ்க்கு என்ன மாதிரி பக்கத்தில் வாங்கினேன் நல்ல ஸ்ட்ராங்கான பிள பாக்ஸாக இருந்துச்சு ஸோ அதனால் இப்போ அதில் இட்லி அரிசி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அண்ட் இது வந்து என்னோடய என் கிச்சனோட கலெக்ஷன் ஏரியா வீட்டில் தேவையில்லாத மூடி இல்லாத டப் பாட்டமு அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸு சில்வர் பாக்ஸஸு அது வந்து மாவு டப்பா பெரிய பா டப்பாக இருக்கிறது ஸோ இப்போ மாவு காலி ஆனதுனால அதுவும் அங்கே தான் கிடக்கும் என் கட்டுற இது என் பையன் சாப்பிட்ற தட்டில் வந்து ஒரே ஒரு பீஸ் மட்டும் இங்கே வந்துருக்கு இது இது சா நான் யூஸ் பண்ணிவிட்டு மிச்சு காலி பண்ண பாக்ஸ் இந்த மாதிரி எதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி மிஸ்மேட்சான ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இங்கே தான் இருக்கும் ஸோ எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நம்ம மூடி கிடச்சிச்சுன்னா அதோடய பாட்டம் இங்கே இருக்கான்னு சொல்லி தேடிக்க வசதியாக இருக்கும் அண்ட் வாட்டர் கேன்ஸ் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் இதில் தான் நான் போட்டு வச்சுருப்பேன் அண்ட் இந்த பாக்ஸ் வந்து வீட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் தான் பட் வந்து கெஸ்ட் வர்றாங்க அப்படின்னா மட்டும் எடுக்கிற ஐட்டம்ஸாக இருக்கும் மொத்தத்துக்கு ரெண்டு மூணு பிளேட் தான் நான் வெளியில் வச்சுருப்பேன் மற்றபடி இருக்கிற பிளேட்ஸு எக்ஸ்ட்ரா கின்னோ இதெல்லாத்தையும் நான் இதுக்குள்ளே போட்டுருவேன் ஏன்னா எல்லாமே வெளியில் இருந்தால் தினமும் நமக்கு நாலஞ்சு தடவைக்கு இந்த கிச்சன் க்ளீன் பண்ணுறதே வேலை சரியாக இருக்கும் சாமான் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கே ஸோ கம்மியாக திங்ஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு அந்த சாமான் கழுவுற பிரச்சனை வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகும் அதனால் நான் வந்து கண் டெய்லி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் தவிர ரெண்டு பேர்த்துக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ் மட்டும்தான் எங்கள் வீட்டில் வெளியில் இருக்கும் மற்றபடி எல்லாமே இந்த மாதிரி டப்பால் உள்ளே வச்சுருவேன் யாராவது வந்து அவசரத்துக்கு இருக்கிற மாதிரி பக்கத்துலேயே வச்சுருப்பேன் நீங்கள் வந்து இந்த டெக்னிக் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில் நாலு தட்டு இருந்தால் தான் சாப்பிட்டு தட்டை கழுவாமல் பேசனில் போட்டு வைப்பாங்க அதே நீங்கள் மொத்தத்துக்கே ரெண்டு தட்டு தான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதை கழுவி தான் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கழுவாங்க அந்த ஒரு டெக்னிக்கில் தான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் என் அடுத்த இருக்கிறது வந்து கிளாஸ் பாட்டில்ஸ் நான் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இன்னும் அந்த ரேப்பர்ஸ்லாம் பிரிக்காமல் அப்படியே ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்க கிளாஸ் பாட்டில்ஸ்லாம் இதுக்குள்ளே கிடக்கும் ஏன்னா என் பையன் இந்த இடத்துக்குள்ளே இன்னும் நுழைஞ்சி பார்க்கல அதனால் அது இன்னும் கீழே இருக்குது தென் அடுத்த லேயரில் இருக்கிறதுலாம் கொஞ்சம் வெயிட்டான ஐட்டம்ஸ் என் பையன் இப்போ விளாட்டாலும் கீழே இழுத்து போட மாட்டான் அப்படிங்கிற ஐட்டம்ஸ் இங்கே இருக்கும் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது கிரைண்ட்ரு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எனக்கு கிரைண்ட் வைக்க கவுண்டர் டாப்பில் இடம் கிடையாது ஸோ அதனால் இங்கே தான் வச்சுருப்பேன் இது வந்து என்னோடய மிக்சி குரிய ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் இதில் இருக்கும் ஜார் எல்லாமே இதுக்குள்ளே தான் வச்சுருப்பேன் அண்டு சப்பாத்திக்கு சப்பாத்தி கட்டை முட்டை கூடு இதெல்லாம் இதில் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டில் இருக்க வந்து அரிசி டப்பா அடுத்து வந்து கோதுமை இது வந்து கோதுமை பாக்ஸ் வாங்கினது வந்து இதில் தான் வச்சுருப்பேன் அண்ட் அடுத்து இருக்கிறது அந்த பிளாஸ்டிக் அதுதான் நான் இத்தனை நாள் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்த அந்த லிட்டு இப்போ என் பையன் விளாட்றதுக்காக கிடக்குது பிளாஸ்டிக் கேப் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ண பேக்கெட் வந்து போட்டு வைக்கிற கிளிப்பு அது ஸோ இவ்வளோ தான் ப்ராடக்ட்ஸ் என்கிட்ட இதுதாங்க இசை என்னோடய பேண்ட்ரி ஆர்கனைசேஷன் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்காது பெஸ்ட்டாக தான் நீங்கள் ரெண்டு பேர் மூணு பேர் தான் இருக்கீங்க வீட்டில் அப்படின்னு சொன்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ப்ராடக்ட்ஸை கம்மி பண்ணிவிடுங்க எது எதெல்லாம் தேவையோ தேவையானது மட்டும் வைங்க தேவையில்லாத தூக்கியில் போட்டுருங்க அதுதான் வந்து உங்களுக்கு நீட்டாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு த டென்ஷன் இல்லாமல் இருக்கும் சும்மா சும்மா வார்த்துக்கிறோம் க்ளீன் பண்ணுற பிரச்சனை கிடையாது ஸோ இதாங்க இசை என்னோடய பேண்ட்ரி ஆர்கனைசேஷன் இதில் ஏதாவது ஒன்றன் டிப்ஸாக அது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இதில் ஏதாவது பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இல்லை பிடிக்கல அப்படின்னா கீழே வந்து என்னோடய கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் Thank you guys. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கி